。喂，这乞丐不会死了吧？切，谁叫他偷我东西？不就打了几下，就在这装死？真晦气！快起来！啊，你没死就快滚，别耽误老子生意。喂，你们是谁？怎么穿着古代的衣服？这里是哪里啊？啊！你把脑袋摔坏了吗？这里是金陵城。什么情况？我穿越了。那天我正在赶往担任医学院院长的路上，车子突然发生了爆炸，目的性太明显，绝对是人为。我堂堂现代医学传人，居然穿越到一个乞丐身上。再不找点东西吃，我恐怕又要死一回了。哎呦，这老大爷怎么了？<笑>来人啊，快救救我爹！是心脏病，病人不能活动，快让他躺下。你想不想救你爹？邱姑娘，救救我爹！你听我指示，我说吹，你就往你爹嘴里吹气。哎，这不折磨人吗？哎，他们在做什么？救活了，快送去医馆治疗吧。这小丫头真不简单啊！倒是个聪明人。应该跟那些人要些钱的，现在要饿死街头了。不行，大不了留下洗碗，总比饿死要好。哎哎哎，哪儿来的小花子？滚一边去！主子，人带回来了，真是惊险，差点真的把小乞丐撞死。带他去红园楼，让许峰给他疗伤，留着他，或许对本宫有用。另外，把这马车给本宫烧了，放出消息，就说金陵二皇子百里承诺的马车撞死了人，把事情闹得越大越好。我居然没死，真是命大！是谁救了我？哎呀，客官你怎么才来啊？人家好想你。不会吧，我被拐到青楼了。嗯，你醒了，正好，你自己喝药吧，省得我喂了。这个药里用的都是上等药材，救我的人为何要用这么好的药材啊？哦，你叫什么名字？这里是什么地方？是谁救了我？哇，问那么多干什么？快点喝药，我还有事。看他这样子，似乎是个侍女，真是狗眼看人低，这么嚣张，让我试探他一下。你主子没教你好好说话吗？<咳>我叫金玉，是花魁的侍女，现在这个地方叫红园楼。至于是谁救了你？难道你心里没数吗？救我的人一定非富即贵，不然怎么会养出这么嚣张的丫头？主子，那乞丐已经醒了，态度还十分嚣张。哦，那你打听到那姑娘的名字了吗？没，没有，我忘记了。你报上了自己的名字，却没有打听到她的名字，是你忘记了，还是你蠢？你报上了自己的名字，却没有打听到他的名字，是你忘记了，还是你蠢？我错了，主子，我这就去问他的名字。不必了，让他好好休息，给我伺候好他，本宫留着他还有用。小乞丐，你可不要让本宫失望啊！金玉姐，有热水吗？我想洗个澡。知道了。你的伤还没好，不要随意走动。过一会儿有人来替你换药。之前还一副嚣张跋扈的样子，现在怎么变了脸色？难道被他主子教训过了？啊、哦，好，谢谢金玉姐，我叫李兰哥，你叫我兰哥就行了。知道了，李姑娘。
奴婢可没胆子直呼姑娘名讳。李兰哥，倒是个好名字。他现在在做什么？呃，李姑娘似乎在准备沐浴。哼<笑>，非礼勿视，非礼勿听。只要他还在红院楼，总有机会见面。我们先回宫，本宫已经等不及看百里承诺吃瘪的嘴脸了。还好少年有好生之德，给了我一副好皮囊。姑娘，我可以进来吗？进来吧，您就是帮我治疗的医师吧？姑娘伤还没好。快躺到床上休息。他用的都是上等药材，绝非一般人所能有的。难道是他救的我？请问是先生救了我吗？啊、不是我，我是受人所托来帮姑娘医治。那你可以告诉我救我的是谁吗？是谁我不能说，但姑娘总会知道的。这样啊，没关系。先生医术高明，我正好也懂些药草，和先生一见如故，可以交个朋友吗？可以可以，姑娘唤我许风便可。胡说八道！就算那马车是本皇子的，本皇子也不会做出这种有失皇家体面的事。哎呦，殿下稍安勿躁啊！现在外面谣言四起，我们还是小心为妙啊。这些谣言最开始是从哪传出来的？呃，线人说。是太子那儿流出的消息。你，百里景臣，你给我等着！本皇子绝对饶不了你。哎，听说了吗？前几天二皇子的马车撞死一个乞丐。哎，这件事啊，已经传到皇帝那里，罚了二皇子禁闭三日呢。被马车撞的小乞丐，那不就是我吗？没想到撞我的是金陵二皇子。哼。别让我碰到他，否则定让他吃点苦头。金玉姐，你去哪儿啊？哼，腿还没好就别到处乱逛，小心变成瘸子。这小丫头脾气真大，得给她降降火。哎，姑娘来后厨做什么？我只是嘴馋，想亲自做几样小菜。婆婆告诉我食材放在哪里就好。不、哦，这怎么行？姑娘想吃什么，老奴去做就行了。谢谢婆婆好意，这是我家乡特色，常人做不出那个味道。害羞害羞。<笑>什么事儿把她高兴成那样？金玉姐姐，这是我家乡的美食——水果沙冰，可以促进血脉流通，缓解疲乏，还可以美容养颜呢。哦，有这么神奇？有这么神奇？是啊，我看姐姐这阵子照顾我一定很累，就做了这沙冰来犒劳姐姐。姐姐要是不喜欢，我就只能自己吃喽。既然是专门给我做的，那我就收下了。味道还不错。沙冰虽然美味，但上面铺了一层蜂蜜，蜂蜜性寒利泻。若是多吃，有可能会腹泻。更何况，我还在里面加了点东西。明天的宴会可准备好了，金玉那里绝对不能出岔子，知道吗？主子放心，金玉那边属下已经嘱咐过了，宴会绝对不会出任何差池。嗯嗯、这小乞丐倒是个美人胚子。好好培养，能为我所用嗯。嗯，快上呼吸机，打肾上腺素，一定要活下去。若是早先遇见你就好了。今年的美人姿色都一般呢，花魁怎么还不出来？比赛都结束了，金玉呢？怎么还不上场？回主子。属下也找到金玉许久，但是没有找到。你的意思是，他失踪了？你知道今天花魁大赛的目的？到了紧要关头，你告诉我他失踪了。属下该死，甘愿受罚。下去吧，先去找金玉，计划取消。今日花魁大赛的目的
就是刺杀百里承诺手下大臣，没了这个左膀右臂，百里承诺再无势力。如今计划只能延后了。嗯，你就跟着那小乞丐，别让他在外面闯祸。是，一定是李兰哥，在那排沙冰里下了药，那个贱人。奇怪，往日红元楼都是日夜欢歌，今天怎么都没人？金玉姐，你跪在那里做什么？主子，就是他，他在我的吃食里下了泻药，是他毁了您的计划。啥？金玉喊他主子？这人衣着华贵，一看就不简单，难道他就是救了我的人？啊，金玉姐。我不是告诉你那盘沙冰性凉利泻，不能多吃吗？一定是你贪吃才会这样的。你什么时候说过啊？够了，都给我下去！哎，等等，我有几个问题想问你。你想问什么就问吧。救我的人是你吗？为什么救我？你有什么目的？如果不是你的话，请忽略后面几个问题。哼，你的问题有点多啊。没错，是我救了你。至于为什么？就像捡了一只奄奄一息的小野猫，一时兴起罢了。原来他只是把我当成一只小野猫。那你究竟是谁？和红元楼有什么关系？红元楼是我的产业，至于我的身份，你就当我是个有钱公子吧。看来他要刻意隐瞒身份，再问下去也不会有结果了。那我总可以知道救命恩人的名字吧？小女子李兰哥。男女授受,受不亲，在下陈锦，你可要记住了。好的，陈公子，陈公子若是日后有用到兰哥的地方，兰哥定全力以赴。天色已晚，你先回去吧。那些对你不恭敬的下人，我会提点他们的。那兰哥就先走啦。主子，刚刚莫雨传来消息，皇上出事了。父皇怎么了？听说皇上在御花园喝了几杯之后便晕倒了，太医说是中毒。走。我们现在就回宫。那位姑娘要带走吗？不了，好奇心害死猫，还是让她留在红月楼吧。陈公子，你在吗？别人敲了，公子昨夜就离开红月楼了。这人不是花魁景香吗？他来这里做什么？妹妹新来的，怕是不懂这里的规矩。我比你来的早。这里的人见了我，都得叫我一声姐姐。啊，原来是来立下马威的。既然你来这红元楼有些年头了，那心中自然明白我是谁的客人。<笑>那是自然。刚刚锦香不过是和姑娘开个玩笑，姑娘可千万别放在心上。果真是个吃软怕硬的家伙，随便唬唬就吓住了。没什么事，我就先走了。姑娘既然是主子的客人。想必也是要好的朋友，可否替锦香在主子面前美言几句，好让锦香日后的日子好过点儿？可惜了，我虽然是他的客人，却还没到朋友那步，帮不上姑娘的忙。姑娘要想得到赏识，还是靠自己吧。啊，好无聊啊！陈公子也不知道去哪儿了。哎，这里的马车都这么横冲直撞吗？太危险了。这不是许先生吗？刚好无聊，不如找他说说话。多亏了许太医及时医治，皇上才能转危为安。陛下身体并无大碍，只是膳食方面，还需张公公多多留意。恭送张公公。许先生，我出来转转，没想到遇到你了。看不出来，许先生居然是太医。你都听到了。许先生这么厉害，能不能教教我？我也想做医师。你怎么突然想做医师？我现在身无分文，而且还住在红渊楼。虽然名声坏的差不多了，但兰哥还是想要离开那里。学医并非易事，上次听说你识得些药草，我便带你去看看药草铺。若你真有天赋，我再教你。好啊，好啊。最近住在红元楼，我这鼻子啊被那些香粉祸害的不轻，还是药草香比较舒服。好，那我们先去金陵城最大的医馆看看，我正好要买些药材。
这许峰好像和陈景有点关系，不如从他嘴里打探些消息。许先生，救我的人叫陈景，我们已经见过了。您和他是好朋友吗？不算是，我只是受他所托来医治你。他肯定知道什么，就是不肯说。这陈景究竟什么身份？神神秘秘的。哇，这就是古代的医院吗？你在这里等我一下，我先去处理些事。没什么事儿，风寒而已，进去抓药吧。等等，你是不是看错了？这不是风寒的症状，这是肺炎。哎，哪来的黄毛丫头，在这里打扰老夫看病，快滚出去！你这病不能见风，一会儿我替你抓些药，回去用水煎服，几日便可痊愈。<咳>你这小丫头片子怎么可以胡乱抓药？你这是要害人命的！怎么了？怎么了？呃，许大人，您来的正好。这病人只是得了风寒，这丫头却硬说她是肺炎，还想跑去抓药。此人脸色蜡黄，呼吸困难，说明病灶已侵入肺腑。若是普通风寒。呼吸不会如此急促。呃、这这这，许是老夫看走了眼。行医你也敢看走眼，我看你就是草菅人命。回去用水煎，三碗水煎成一碗，一日两次，不出三日病情便会减轻。许大人，你看这丫头，不懂医理还随意抓药。这姑娘的药方没有问题，都是泻肺平喘、利水消肿的草药。倒是你，应该反思一下。多谢姑娘，多谢许大夫。不知这药方要多少钱啊？呃、不必了，不必了。是老夫眼拙，差点害了你。哎，没想到这位姑娘年纪轻轻，竟对医理研究的如此透彻，老夫佩服。没有没有，我只是恰巧知道肺炎的症状和治疗方式。南哥，你这些医理知识，怕不是碰巧知道吧？是谁教给你的？嗯，真是什么都瞒不过许先生。我确实学过些医理，不过都是皮毛，哪比得上许先生啊？您可是宫里的太医啊！你这丫头，这么快就学会阿谀奉承了？许大人留步，太子殿下有令，希望许大人早日进宫管理太医房。太医房已有众多前辈管理，在下习惯一人游历江湖，行医天下。许大人，您可是陛下清风的金陵国首席医师啊！如今陛下有恙，还请随小人进宫，保陛下平安啊！许峰竟然是金陵国首席医师，那不就是金陵国医术最厉害的人？南哥，我现在要进宫一趟，可能要过些时日才能出来，要不你先回红渊楼。许先生，您带我一起去吧。不知你有没有徒弟，能不能收我为徒啊？我想跟你学医，好，你若愿意，我便收你为徒。啊，好无聊啊！研究了好几天的药草，品种早就滚瓜烂熟了。御花园的花开得好漂亮，我们去看看吧。好啊，好啊，没准还能碰见太子殿下呢。进宫这么久，我还没出过太医房，不如我也跟去看看。这不是陈景吗？他也在宫里啊。陈 f o x 见到太子殿下，还不下跪行礼？什么？陈景公子是太子？不必多礼，你怎么会来宫里？我，是我带他进宫的。参见太子殿下，兰哥现在是我的徒弟，我带他来宫里学习。能让金陵国首席医师收你为徒，想必你的医术也十分精湛。不如这样。宫里有个老嬷嬷最近病了，如果你能治好她，本宫就升你职位，如何？这太子殿下是想让我升官，还是给我下套呢？太子殿下，兰哥也只是略懂医术，还在跟师傅学习，若是治不好……兰哥，不必担心，为师会在旁边协助的。这两人的关系已经这么好了吗？这位是跟了本宫很久的老嬷嬷。原先就落下病根，最近旧疾复发，情况愈发严重。嬷嬷。
末平日是否胸闷气喘，咳嗽时会呼吸困难？确实如此。你知道病症了？笑为痰喘之久，而常发音，外有飞石之感，隔有焦固之痰，发为笑病。想必这老嬷嬷是患了笑病。想必这老嬷嬷是患了笑病。徐太医，你怎么看？如兰哥所言，这位老嬷嬷确实患了哮喘。李兰哥，你果真精通医理。这位老嬷嬷就交给你医治，若是治好了，本宫便封你为终极医师。多谢太子殿下，兰哥必竭尽所能。原来这太子在试探我的医术啊！还好我以前学的是中医。兰哥。不出意外的话，你很快就会升官加薪，这对你来说或许是好事，但在这宫里，世事难料，你一定要小心行事。我知道了，师傅。宫中党羽众多，既然陈景是太子，又救过我一命，跟着他可能会安全一些。郡主，那个老嬷嬷被人治好了，是谁治好了那个老不死的？好像是位新进宫的女医师，因为她治好了老嬷嬷。太子殿下还封他为中级医师，不过是一个刚进宫的小医师，竟然这么快被封了中级医师，一定是他迷惑了太子哥哥，这个小贱人。百里陈金果然没有食言，他当初放下身段救我一个小乞丐，人品也不坏，登上皇位必然福泽万民，不如多拍拍他马屁，还能捞到更多好处。可是太子殿下养尊处优，什么也不缺，我要拿什么哄他高兴呢？有了，他吃惯了山珍海味，但是一定没吃过现代街边小吃。好香啊，你闻到了吗？啊，是啊，这比太子殿下的膳食还香。两位大哥，晚上好啊。你是太子殿下新封的医师吧？你来这里做什么？太子殿下曾经救过兰哥，如今还封了兰哥做终极医师。我想感谢太子殿下，就做了些家乡美食给太子殿下送过来。但是，太子殿下的膳食都是由御膳房安排的，其他来历不明的食物不能带进去。也是，我太天真了。太子殿下身份尊贵，寻常食物怎么能送进去呢？你手中拿的是什么东西？老远就闻到香味了。这女人衣着华贵，多姿卓越，肯定不简单。回小姐，这是小人家乡的美食——烧烤。什么小姐？这位可是郡主。无妨，你是想把这些东西送给太子哥哥吗？是的，不过太子殿下的膳食都是专人处理的，都是小人太过鲁莽，这就将烧烤端走。不必了，本宫替你带进去。若是太子哥哥喜欢，定会另行封赏。多谢郡主，小人告退。不过一个小小医师，还想用吃食来引诱太子？你这样，哼！太子哥哥最讨厌谄媚阴险之人，我倒要看看你会有什么下场。这个郡主倒是心善，还帮我把烧烤带进去，只是为什么心里惴惴不安呢？太子殿下，太医房的李医师送来一些吃食，您看如何处理？李兰哥做的，拿进来看看。这是什么东西？香味竟如此独特。李医师说这是烧烤，是他家乡的美食。既然是美食，那就得分享。去把李医师叫过来，一起吃。李医师，太子殿下有请。难不成烧烤出了问题？参见太子殿下，这是你做的，你看看有没有问题？没什么问题啊，太子殿下难道怕我下毒吗？本宫相信兰哥姑娘不会对救命恩人下毒，请你来只是想和你一起品尝美食。原来是这样啊，还以为他又在套路我。过来坐吧。谢殿下。果然是人间美味，比御膳房的膳食还好吃。这只不过是民间小吃，哪比得上御膳房的山珍海味？不过光吃烧烤有点腻，如果能搭配美酒就更好了。来人，
拿些清酒来。蓝哥姑娘也会喝酒，那是自然。以前在老家的时候，经常叫上朋友一起吃烧烤、喝啤酒。才喝了几杯酒，怎么就有点醉了？李兰哥，你真的没有在烧烤里放其他东西吗？没，没有啊。你看，我都吃了。嘿、哎、嘿，<笑>你脸也好红啊！你也醉了吗？嗯，太子殿下，不要！百里陈锦，你清醒点。嗯，兰哥。太子殿下，我们好像中了春药，不是我做的。先穿上我的外衣。来人，快请许太医。郡主，那药效发作了，我们要不要进去捉奸？许太医这边请。等一下再去。许太医也来了，再看看动静。这是怎么回事？太子殿下，你怎么能做出这种事？许太医不得对太子殿下无礼。你放心，我们什么都没发生。我们被人设计中了春药，今日之事，绝不会外传。兰哥，不要怕，我带你回去。太子殿下，兰哥，我先带回去了。药箱里有解药药方，你让下人熬制吧。这个许太医真是越来越嚣张了。你还不赶快去熬药？难道你想留下来做本宫的解药吗？呃，我这就去。幸好没有毁了他的清白。今日之事不得外传，违者杀无赦。郡主，咱们要去拦住许太医吗？蠢货，没看见太子殿下在保他吗？这小医师不简单啊，明目张胆的勾引，太子哥哥竟然不治他的罪，就连许大夫对他也是一脸的关切。皇宫之中，谁能独善其身？李兰哥，我们走着瞧。兰哥，你再忍忍，我去给你熬药。别，师傅别走。好，我不走，你先喝点水。对不起，师傅，我又闯祸了。不，是我的错，我不应该让你一个人去见太子殿下的。兰哥，我想，我有点喜欢上你了。师，你醒啦！现在是是什么时辰了？已经午时了。许大人说今天没什么事，你可以休息一日。天哪，昨天都发生了什么？我以后怎么见人啊？天哪，昨天都发生了什么？我以后怎么见人啊？啊！李医师。我感觉你得给自己配副药了。李兰哥怎么样了？许太医那里传来消息，已经无碍了。这丫头不会记恨我吧？昨晚那盘烧烤里被人下了药，难道是李医师？不是他做的。其实我早就察觉到那烧烤有问题，应该是有人想要陷害李兰哥。我只是没想到那里面是春药。呃，殿下既然知道烧烤有问题，一开始就可以不吃啊。既然是李医师精心为本宫准备的美食，怎么可以不吃呢？太子殿下这几日怎么跟发了春的猫似的？昨晚的烧烤肯定有人做了手脚，是谁要害我？哟，这不是李医师吗？参见郡主。哎呦，李医师气色不太好啊，莫非是生病了？多谢郡主关心，兰哥身体并无大恙。李医师。本宫有件事要提醒你，以后少花点心思在太子殿下身上。太子哥哥最讨厌谄媚妖宠之人。喜鹊，迷惑太子之罪，按照宫规，该如何处置啊？回郡主，应受二十大板，面颊刺字，逐出宫门。兰哥明白了，原来是他做的手脚。哼，人不犯我，我不犯人
，人若犯我，我必犯人。李医师，太子最近要举行博彩宴会，我要和小翠出去采买，你有什么要带的吗？博彩宴会？哼哼哼，看我怎么收拾那个萧艳离！李医师，你又该吃药了。今年宴会的奖品是凡国进贡的和田玉，听说已经被太子哥哥打造成了玉钗。今年要比秦毅，谁不知道咱们郡主秦毅天下第一呀、啊？这玉钗就是太子殿下为您准备的。哼，玉钗算什么？主要是为太子哥哥争脸面，太子哥哥高兴。本宫也高兴。哟，李医师怎么来了？可是殿下有什么吩咐？太好了，每道菜都有名字。太子殿下的宴会不能出岔子，我来验验菜品有没有什么问题。<笑>这就不麻烦李医师了，我们上的菜都有专人试毒。试毒？若是菜里没毒，怎么试得出来？膳食好了吗？要上菜了。这些菜都没有问题，可以上了。这下有好戏看了。终于吃下去了，好戏开始了。嗯嗯，下面由郡主为各位献上一曲《桃花醉》。终于轮到我们郡主弹琴了。郡主情意精湛，今年头筹非郡主莫属啊！太子哥哥在看我，我可不能让他失望。怎么回事？突然好热！糟糕，弹错了！叶灵怎么会弹错？他从未出现过如此差错。殿下，郡主好像有点问题。该死，好痒！我是被毒虫咬了吗？这郡主情技退步了啊！呃，好难听啊！哦，郡主今日身体有恙，不便奏琴，先下去休息吧。哎呀，痒死了，痒死了！去请太医给郡主看看。是。嗯，这丫头一副诡计得逞的表情。嗯。<笑>这丫头一副诡计得逞的表情。本宫今日什么都没碰过，怎么会犯过敏之症？今日是太子哥哥的博彩宴会，本宫既然洋相百出，太子哥哥一定不想理睬本宫了。不会的，郡主，太子殿下那么宠爱您，好像亲妹妹一样。啊、什么亲妹妹？本宫是未来的皇后，再胡言，本宫割了你的舌头。今日之事，必有蹊跷。有人故意害本宫出丑，一定是那个贱人搞的鬼。太子殿下，昨日属下查了郡主的吃食，里面确实有些药物，但不是毒药，是令人浑身发痒的药物吧？昨日进入后厨的，除了丫头小厮，就只有李医师。恐怕，本宫知道了，把那些吃食都处理掉，对外就说郡主犯了隐疾。博彩宴会的事，务必把住口风。太子哥哥，你一定要替我做主啊！昨日博彩宴会来了那么多达官贵人，叶灵却出了那么大的丑，以后指不定多少人会笑话我。叶灵，昨日之事你不必担心，我已经吩咐人把住口风，谁敢笑话你，本宫保证，他在皇城待不下去。谢谢太子哥哥，不过昨日之事实在蹊跷，燕灵昨日的吃食和平日无异，偏偏在博彩宴会上犯了隐疾，燕灵怀疑有人在里面下了药。你的食物本宫已经查过，并无异常，或许是你昨日被虫蚁叮咬才犯了隐疾吧？不可能，我昨日什么脏东西都没碰。今早我问了厨房伙计，昨日李兰哥去过后厨，他去那里做什么？李兰哥是本宫派去后厨检验吃食的，难道燕灵你怀疑是本宫故意让你出丑吗？我，我当然不会怀疑太子哥哥啊。不过，知人知面不知心，太子哥哥还是好好查一下那个李兰哥。上次我就看到他衣衫不整从你房间里出来。燕灵，有些事本宫不想戳破
，你若执意抓住不放，就别怪本宫不客气。你若没有其他事，就退下吧。啊、李兰哥呀，李兰哥，你可真不让本宫省心。难道太子哥哥知道那天晚上是我下的药了？郡主，太子会教训李兰哥那个贱人吗？哼，太子哥哥有心保他，本宫有什么办法？不知道那贱人给太子哥哥灌了什么迷魂汤。郡主别着急，太子殿下既然愿意保他，肯定是喜欢他。啊！你胡说什么？太子哥哥怎么会喜欢那个贱民？郡主，奴婢的意思是，让太子殿下看清李兰哥的真面目，太子殿下心生厌恶，肯定就不会保他了。怎么，你有法子让太子殿下厌恶那女人？奴婢有个法子，可以一试。师傅和太医院的前辈们又外出研究药草了。南哥，我要出宫几日，你在宫里要小心行事，不要招惹是非。我是不会招惹别人的，但倘若别人欺负到我头上，我是要还击的。傻丫头，深宫中，人心莫测，忍一时，或许能保住性命。大树底下好乘凉，只要紧跟太子，便有人能给我做主。这几天二皇子要来东宫，上面让我们采买些他喜欢的食材。听说二皇子染了风寒，博彩宴会都没来啊？怎么突然要来东宫啊？这几天二皇子要来东宫，上面让我们采买些他喜欢的食材。听说二皇子染了风寒，博彩宴会都没来啊？怎么突然要来东宫啊？这俩人关系一向不好，可不能在吃食上让二皇子抓住把柄。是啊。上次郡主在博彩宴会上出丑，已经让太子殿下颜面扫地了。若是这次再出差错，陛下一定会惩罚殿下的。原来上次还连累了太子吗？是我太冲动了。这次一定要帮太子殿下争回颜面。听说皇帝染了风寒，近日可好些了？<笑>我的身体就不劳皇兄操心了。我听闻安平郡主、啊。在博彩宴会上被人设计，出了丑，可有此事、啊？我说这小子没事来东宫做什么？原来是想打探消息。不知是哪个下人多嘴，竟将此事传到了皇帝耳里。那日燕玲只是犯了隐疾，并无被人设计一说。原来如此，哼！只可惜我染了风寒，没有机会目睹安平郡主的好姿态啊。不过。皇兄，你东宫最近没有钱了吗？怎么连个像样的菜都没有？怎么回事？今日菜系与昨日安排好的不同。我这就吩咐厨房去换菜系。等等，这菜竟如此美味。这菜虽然清淡，但入口清爽，隐约有股药香。这是药膳吗？难道是他？这是今日为皇帝准备的药膳。多谢皇兄费心，这菜确实美味可口，吃完神清气爽。不知可否将这掌勺之人叫过来，让我看看是哪位人才。参见太子殿下，二皇子。果然是他，你就是掌勺之人，看起来不像个厨子，倒像个医师。微臣确实是一名医师，听闻二皇子染了风寒，太子殿下便吩咐属下做了药膳。皇兄对我之事竟如此上心，臣弟真是受宠若惊啊！希望这药膳能让皇帝的风寒之症改善。我竟不知太医院有个如此美貌多才的姑娘，你叫什么名字？微臣名唤李兰哥。李兰哥，真是好名字。今日我没带什么东西，就将这玉佩赏赐给你吧。皇帝，这礼仪室并不属于太医院管制。他是许峰的徒弟，这，原来这李兰哥是你太子宫的人。臣弟明白，时辰不早了，臣弟还有事情，先告辞了。太子殿下，那微臣先告退了。怎么了？他好像生气了。李兰哥，本宫不约束你，不意味着你可以肆意妄为。本宫最厌恶妖宠献媚之人，希望你好自为之。啊。我只是退下吧，下次不要擅自做主。微臣明白了。主子，那兰哥姑娘好像哭了。闭嘴
，本宫只是在告诉他，自古八面玲珑、妖宠惑主之人，不会有好下场。他居然会如此尽心为百里禅宗做药膳，明明是打着太子的名头来做的药膳，非说我妖宠惑主。这百里承诺也真讨厌，送我这东西做什么？反倒让太子觉得我在讨好他。那只撞我的人就是二皇子百里承诺。这个人笑里藏刀，并不是善类。我得离他远一点。哎，不知道师傅什么时候回来，突然有点想他了。李医师，太子有请。参见太子殿下。不知太子殿下召见微臣有何事？南哥，你来了。昨日吃了这药膳，本王意犹未尽，今日特地来皇兄这里再尝尝。哎，谁叫皇兄不肯让你去本王殿里做药膳呢？皇帝，本宫说过了，李医师并非寻常太医，随意出入皇子殿内有违宫规，皇帝还是不要为难他了。本宫今日还有事要处理，就不陪皇帝用膳了。李医师。还不去厨房为二皇子准备午膳？微臣明白了，二皇子今日想吃什么菜系？只要是兰哥做的，本王都喜欢。太子哥哥，太子哥哥，今日怎么如此不开心？郡主，今日二皇子又找李兰哥做药膳，李兰哥居然做起药膳讨好他，完全没把太子殿下放在眼里。哼，这回太子哥哥，总算看见李兰哥的真面目了吧？李医师，你也来做呀！我皇兄又不在，你不必如此拘谨。微臣不敢，微臣还有事，先告退了。李医师，先别急着走呀，辛苦你为本王做药膳。本王今日得了枚上好的珠钗，便送给你吧。二皇子殿下，兰哥只是一个小医师，二皇子对兰哥过分赏识，只怕会招来旁人的议论流言。不过一只小小珠钗。若有人如此多舌，本王砍了他便是。二哥哥好大的脾气呀、啊！安平郡主，那日博彩宴，本王错失妹妹风采，真是可惜啊。二哥哥跑到太子宫来吃药膳，也很有趣。莫不是你李兰哥在膳食里动了手脚？皇妹，这是什么话？是本王自己喜欢才登门拜访。兰哥，你下去吧，辛苦你了。二哥哥怎么对他如此有兴趣？这李医师才貌双全，若不是皇兄惜才，本王早就要了去。太子哥哥身边尽是能人，少他一个又如何？兴许再缓几日，李兰哥就是你府上的人了。妹妹，难道有法子？那是自然。哼，离了太子府，看他还怎么勾引太子哥哥。哼。好好一个医师，却跑去当厨子，真是可笑！这本就是个走后门进来的，还做什么药膳讨好皇子？哎呀，这你都看不出来吗？人家那不是想飞上枝头当凤凰吗？各位前辈在说什么呢？是讨论药材吗？嗯、呃，多管闲事。君子好海之气，不胜其大；小人自满之气，不胜其小。清者自清，清者自清。郡主，听说那李兰哥被太医房的人挤兑了。太子宫可留不得品行不端的人，快通知二哥哥，把他带走。魏城似有怪病传播，已有多人殒命。先派几个太医去查探一下，是否是瘟疫。那李兰哥如何了？这几日怎么没影了？属下不知。主子面子上不待见，心里却还想着。真是口是心非啊！殿下，二皇子来了。这家伙又来讨饭吃吗？皇兄，我想向你讨个人。不知皇帝是讨要何人？莫不是那李兰哥？正是。皇帝不忍兰哥在太医房受挤兑，不如去我府上，免得明珠蒙尘。什么意思？你是说他在太医房受了委屈？皇兄若不信，就跟我去太医房看看。若我所言属实，便请皇兄割爱吧。怎么最近打水的小厮都找不到人影，太医房都没水了？糟了！哎呀！哎、呃、嘿，小兄弟
，能不能帮我一起捞个水桶啊？李医师好手段，自己把水桶弄掉，让我捞，我又不是你的仆人。你，放肆！李医师比你等级高，怎么还差使不动你了？南哥，听闻你受人排挤，本王来替你主持公道。呃呃，参见太子殿下，小人这就去捞。南哥。还有谁欺负你？快告诉本王！没有人欺负我，这两人火药味好重啊！等我还是少掺和、啊。我知道在这里不好开口，不如去本王府上，本王替你做主。皇帝怎如此着急？李旭都说无人欺负他。好、啊，那刚才那学徒又是怎么回事？那学徒是新来的，不懂规矩，不是可以针对我。是小人不懂规矩，还请李医师原谅。皇帝，看来李兰哥在太医房并未受委屈，不知这流言蜚语是如何传到皇帝耳中的。呃，这我也是听燕玲妹妹说起的。又是萧燕玲。既然兰哥没事，本王就先走了，改日再来看你。二皇子殿下，兰哥有一事相求。兰哥已将药膳方子交给御膳房，兰哥自己只想静心研习药理。你的意思是，本王影响到你研究医理了吗？确实如此。倘若不是你日日要吃药膳，恐怕李医师也不会招惹着许多人的嫉妒。本王知道了，日后必定与李医师保持距离，不会让他难堪。李兰哥，有朝一日，本王会让你心甘情愿地跟随于我。二皇子如此器重你，为何不随他心意？你索性跟着他，晋升也比较快。兰哥并没有受委屈，留言而已。况且太子殿下救过我的命，兰哥只为殿下效力。如此，本宫便期待着你大展身手。真是伴君如伴虎啊！现在殿下应该放下对我的戒心了吧？殿下，何事如此愉悦？你来的正好，传令下去。李医师是本宫的帐下宾。若再有人对他不敬，就是与本宫作对。呃，属下明白。李医师真是好手段，竟让殿下如此器重。去把安平郡主请来。听说二哥哥为李兰哥主持公道去了。是啊，没准今日李兰哥就跟二皇子去了。哼，这么说，本宫再也不用看到那个贱人了。郡主，太子殿下有请。李兰哥一走，太子哥哥就找我。正好我刚给他炖了燕窝，他一定会高兴的。太子哥哥，燕玲亲手为你炖了一碗燕窝，快趁热吃。不必了，今日请你来是有几句话想要告诫你。燕、啊、玲做错什么了吗？你还不知错？你明知李医师对本宫有用，你还处处为难加害，是想与本宫作对吗？是他欺负我在先。太子哥哥，你也看到了。他做药膳讨好二哥哥，根本没把你放在眼里。做药膳是本宫的意思，不要妄自揣测。你既是太子宫的人，就不要添乱。太子哥哥，你就是偏袒他，他有什么好？难不成你还想娶她做妃子？出去，罚你闭门三日，好好反省。哼，嗯，李兰哥，本宫是将来的太子妃，你最好不要被我抓到什么把柄，否则。本宫饶不了你，郡主，将来的事啊还不好说呢，您还是安分些，别让殿下厌恶您。小小医师，竟敢教训本宫！